அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து எங்க விட்டு ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம் என்னோட ஈத் வ்ளாக்ல பிரியாணி காட்டும் போது சீக்கிரம் அந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் அந்த வீடியோல ரொம்ப அழகா கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நான் இன்னைக்கு செய்ய போற பிரியாணியோட அளவு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கேஜி மட்டன் பிரியாணி செய்ய போறேன் இப்போ மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் நீங்கள் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதா இருந்தாலும் சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஒரு கிலோ மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதா இருந்தால் இதோட ஹாஃப் த குவான்டிட்டி வந்து எடுத்துக்கோங்க பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கிலோ ரைஸ்க்கு நான் ஒரு ரெண்டு கிலோ மேலேயே மட்டன் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ கேஜிட்டாக இருக்குது நீங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கிறீங்களோ சேம் குவான்டிட்டி தான் நீங்கள் மட்டன் எடுக்கணும் அதோடு நீங்கள் கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக வராது பிரியாணிக்கு மட்டன் எப்படி பார்த்து வாங்கணுன்னா மட்டனோட லெக் பார்ட் இல்லைனா ஷோல்டர் செஸ்ட் பார்ட் வாங்கிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக எடுக்கும்போது ஒன் கேஜி டூ கேஜி அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லூஸில் கிடைக்கிற மட்டன் மட்டும் எடுக்காதீங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது மட்டன் நல்லா டேஸ்டியாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பிரியாணியும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மட்டன் பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து டூ கேஜி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜீரகா சம்பா ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கணும்னா ரைஸும் வந்து நல்ல ரைஸாக பார்த்து வாங்கணும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து இந்தியா கேட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்தியா கேட்டில் வந்து கிளாசிக்கன் இங்கே கிடைக்கும் அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு எந்த ரைஸுமே எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்காது இந்தியா கேட் கிளாசிக் கிடைக்காதவங்க இந்தியா கேட் டிபார் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெண்டு ரைஸுமே நல்ல நீல நீளமாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் ரைஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஊற வச்சுருங்க ஆனியன் ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ ரைஸில் செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு அறுநூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பிரியாணியில் எப்பயுமே மசாலா அதிகமாக இருந்தால் தான் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் பட் ரொம்பவும் அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது பிரியாணி வந்து ஸ்வீட் ஆயிரும் தக்காளியோட அளவு வந்து வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கணும் தக்காளி வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கட்டு புதினா அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணியில் பச்சை மிளகோட காரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில்லி பவுடர் வந்து பிரியாணியில் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எப்பயுமே நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட கலர் ஏன் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அதில் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களா அப்படிலாம் கேட்குறீங்க நான் எதுவுமே சேர்க்கறது இல்லை ஒன்லி ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் மட்டும்தான் அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்து தான் அரைச்சிருக்கேன் இது வந்து இதோட நேச்சுரல் கலர் தான் பட் நம்ம ஊரில் அரைக்கிறதுக்கும் இங்கே அரைக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஊரில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்கும் அப்புறம் தயிர் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் ஒன் கேஜி சேர்றதா இருந்தால் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் நாலு பெரிய பீஸ் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு ஏலக்காய் பன்னெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பிரியாணி மசாலா பவுடர் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணுமே அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும் இது எப்படி அரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த மசாலா சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கடையில் வாங்கின கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்தது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சாஃப்ரான ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சூடான பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பீஸ் பாதமும் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்காக தான் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப்
வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் நான் நிறைய குவான்டிட்டி எடுத்ததால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் நான் குக்கர்லலாம் போடலை நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் ரெண்டு விசிலுக்கு மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம குக்கரில் போடணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இந்த சூட்லேயே வந்து மட்டன் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போது மட்டன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புதினா கொத்தமல்லி தழை பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ தயிரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்காக ஒரு லிட்டர் தண்ணி நான் சேர்க்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு எனக்கு கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துச்சு மட்டன் வேகிறதுக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாதாம் முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த டைம்ல நம்ம அரிசி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து உப்பு கரிக்கணும் இப்போ ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஒரு அஞ்சு பீஸ் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு பீஸ் கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ரைஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ தண்ணியெலாம் வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணி இருக்கணும் அப்போ தான் ரைஸோட ஸ்டார்ச்லாம் நல்லா இறங்கும் அப்போ தான் அரிசி வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போது அரிசி வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே வடிச்சிருங்க இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அரிசி சரியாக வேகாத மாதிரி தெரியும் பட் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வடித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம தம்மில் வைக்கும் போது சரியாக வந்துடும் அவ்வளோ தான் இப்போ இதை வடிச்சிடலாம் இப்போது இந்த கிரேவிலே நம்ம ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம சேஃப்ரான் சேர்த்துக்கலாம் ரோஸ் வாட்டர் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது ரெண்டு டீஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு குக் ஆகட்டும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அடியில் ஒரு தோசை கல்லை வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம்மில் இருக்
மேலே நல்ல ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை வச்சுருங்க எனக்கு லிட்டில் ஹேண்டில் இருக்கிறதால நான் வைக்க முடியல அப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வா பிரியாணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு எங்கள் வீடு அவ்வளோ மனமாக இருக்குது நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸோட கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக சூப்பராக கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நான் ஒரு மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதை நிறைய பேர் ஈத்துக்கு ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்க அந்த பிரியாணி எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த பிரியாணியும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து நான் பிரியாணி மாஸ்டர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட ரெசிபி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவர் ரொம்ப நல்லா சமைப்பார் நீங்கள் பிரியாணியில் எத்தனை வெரைட்டி சாப்பிட்ருந்தாலும் இந்த பிரியாணிக்கு ஒரு டேஸ்ட்டே தனி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கல்யாண வெட்டு பிரியாணி மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈதனைக்கு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க கத்திரிக்காய் பச்சடியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு சைடு வந்து சிக்கன் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் இப்போ சுட சுட ரொம்ப ரொம்ப சுவையான மட்டன் பிரியாணி வாழை இலையில் சர்வ் பண்ணிடலாம் சிக்கன் ஃப்ரை வச்சாச்சு அப்புறம் முட்டை கத்திரிக்காய் பச்சடியும் வச்சிடலாம் வெங்காயம் தயிர் பச்சடி இப்போ நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இது கூட ஸ்வீட்டும் வச்சாச்சு சேமியா பாயாசம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்